উগ্রবাদ তার সে ধর্ম সংস্কৃতি বা বিশ্বাস যে বিষয়ই হোক ক্রমশ মানুষকে নিয়ে যেতে পারে সহিংসতা বা সন্ত্রাসবাদের দিকে বাংলাদেশে তাই বিভিন্ন সময়ই উগ্রবাদের চর্চা ঝুঁকিতে ফেলেছে আমাদের সাম্প্রদায়িক চেতনার সংস্কৃতিকে আজ থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েকটি শনিবার এই সময়টিতে আমরা আলোচনা করব উগ্রবাদের বিস্তার কারণ আর প্রতিরোধের উপায় নিয়ে স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন চেতনায় সম্প্রীতিতে আর আপনাদের সাথে আছি আমি শাহনাজ রুমা বাংলাদেশ পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্স ন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের সহায়তায় ধারাবাহিক এই আলোচনার আজকের পর্বে আমাদের সাথে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর জিয়া রহমান আছেন গবেষক ও সাংবাদিক আফসান চৌধুরী এবং আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এডুকেশনাল অ্যান্ড কাউন্সিলিং সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মেহজাবিন হক দর্শক আজকে আমাদের আলোচনা করব বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কেন উগ্রবাদে জড়ায় মানুষ কাদের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যায় বেশি এসব দিয়ে আর আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় উগ্রবাদে মনস্তত্ত্ব মগজ ধোলাই হয় কিভাবে দর্শক ফেসবুক এবং ইউটিউবে আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখতে চাইলে ব্রাউজ করুন টেলিভিশনে দেখানো পেজে আর আপনারাও আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন প্রশ্ন কিংবা আপনাদের মতামত জানাতে পারেন টেলিভিশনে দেখানো স্ক্রিনে যে নম্বরগুলো দেখানো হচ্ছে সেখানে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের তিনজনকে আমাদের আজকের আয়োজনে জিয়া রহমান আপনাকে আমরা আলোচনা শুরু করছি আমরা বলছিলাম যে উগ্রবাদের যে মনস্তত্ত্ব সেই জায়গাটিতে আমরা আসলে খুঁজে দেখতে চাই যে আমরা বলি যে যারা উগ্রবাদে জড়ায় তাদেরকে তাদের মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তাদেরকে দুর্বল করে ফেলা হয় অর্থাৎ তাদের ব্রেন ওয়াশ যে শব্দটি প্রচলিত যে ব্রেন ওয়াশ করে ফেলা হয় আসলে কি তাই কি না যদি সেই ব্রেন ওয়াশটা করা হয় তাহলে কিভাবে সেটি করা হয় আপনাদের গবেষণা কি বলে ধন্যবাদ আসলে এটা এই ব্রেন ওয়াশের ব্যাপারটি এখন নতুন করে এসছে কিন্তু বহু আগে কিন্তু এটি আমাদের যে মানে কমিউনিস্ট রাজনীতি বা সোশ্যালিজম যখন ডেভেলপ করেছে বিশেষ করে চায়নার নাইনটিন ফিফটিজের পরে আমরা দেখি যে সেখানে এই ব্রেন ওয়াশের বিষয়টি সবচেয়ে আগে আলোচনায় আসে এরপরেও আমরা বিভিন্ন সময় বিশেষ করে এই সমাজতন্ত্রের ধারণা বা সেই সমস্ত জায়গায় নেওয়ার জন্য কিছু টেকনিক অ্যাপ্লাই করে তা তাদেরকে সাধারণ মানুষকে অ্যাট্রাক্ট করার এক ধরনের প্রবণতা এবং পরবর্তীতে আমরা এখন যেটা দেখি সেটি খুবই কমন যেটা টেরোরিজমের সাথে বিশেষ করে রিলিজিয়াস টেরোরিজম যেটা তার সাথে এই বিষয়টি একেবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে তো যেটা হচ্ছে যে মানে এটা একটা একটা পার্ট পুরো টেরোরিজমের বিস্তারের পেছনে নিশ্চয়ই আমি হয়তো পরে কথা বলবো ধর্মকে ব্যবহার করে এটার পেছনে মূলত আমরা যতটুকু গবেষণা করেছি বা আমাদের যতটুকু মানে চিন্তা ভাবনা সেটি হচ্ছে এর পেছনে মূলত হচ্ছে রাজনীতি হ্যাঁ এটি রাজনীতি এবং এটা ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স এবং রিজনাল পলিটিক্স এবং লোকাল পলিটিক্স এই তিনটি বিষয়ই কোনো না কোনোভাবে এই টেরোরিজমকে ডেভেলপ করতে সাহায্য করেছে এবং যখন এই র্যাডিক্যালাইজেশন আমরা যেটাকে বলি সেই র্যাডিক্যাল র্যাডিক্যাল করে ফেলার জন্য যে প্রক্রিয়া তার একটি প্রক্রিয়া হচ্ছে ব্রেন ওয়াশিং এর বাইরেও আমরা দেখি যে মানে আরও নানা রকম প্রক্রিয়া আছে যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে র্যাডিক্যাল করা হয় ব্রেন ওয়াশিং একটা একটা পর্ব তবে যে কথা আপনি প্রথমে বলছিলেন আমরা যেটা দেখি ভেরি ইন্টারেস্টিং যে এটা আসলে আমাদের এখানে বাংলাদেশেরও আমরা যে গবেষণাগুলো আমরা করেছি বা এখনও করছি সেখানে কিন্তু স্টাফ অনেস্টলি বলছি আপনাকে যে এটা কেউ একটা প্যাটার্ন ডেভেলপ করা খুব সহজ না সব ধরনের মানুষকে কিন্তু ব্রেন ওয়াশের মধ্যে আনা হয়েছে সেই কারণে আমরা হয়তো বলছি যে ভালনারেবল গ্রুপ কোনো না কোনো কারণে কোনো একটা ব্যক্তির মধ্যে যদি কোনো এক্সেপশনাল কোনো ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখা যায় যেটা তার মানে সমাজে চলতে গেলে তার মধ্যে একটা ডিফারেন্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স সে বহন করে তখনই দেখা যাচ্ছে যে কোনো না কোনোভাবে সে এই র্যাডিক্যালাইজেশনের সাথে যুক্ত হয় এবং এটা যুক্ত হওয়ার পরে মেনলি আমরা যে ব্রেন ওয়াশের কথাটি বলি এটি শুরু হয় অনলাইন এক্সট্রিমিজম যেটাকে আমরা বলি অনলাইনের মাধ্যমে মানে ইন্টারনেট ব্যবহার করে ইন্টারনেট ব্যবহার করে আপনার কাছে আবারও ফিরবো মেহজাবিন হক ডক্টর আপনার কাছে একটু শুনি যে এই যে উনি বলছেন যে ভার্নালেবের একটা অংশ তারা আসলে জড়িয়ে পড়ছে এই জায়গায় একটু জানি যে আমরা একটা সময় কিন্তু আমাদের ধারণা ছিল যে যারা ধর্মকে ব্যবহার করে এই যে রাজনীতি করছে বা ধর্মকে ব্যবহার করে তারা এই উগ্রবাদে জড়িয়ে পড়ছে এটি সম্ভবত শুধু মাদ্রাসা বা ওই যারা ধর্মকে নিয়ে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে কিন্তু এখন কিন্তু আমরা সেই প্রেক্ষাপটটির ভিন্ন চিত্র দেখছি যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা জড়িয়ে পড়ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জড়িয়ে পড়ছেন নামি দামি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে বেশ পাবলিক কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আমরা দেখলাম আজকেও আমরা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় দুজন শিক্ষার্থীকে দেখলাম যে জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত আছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা থেকে এক নারীকে গত সপ্তাহে ধরা হলো একটু জানি যে এই যে নান
চলে আসছে এটা আসলে একটা খুব জটিল মনস্তত্ত্বের বিষয় যে শুধুমাত্র আমাদের যে একটা ধ্যান ধারণা ছিল যে ধর্মীয় শিক্ষা যে জায়গাগুলো হচ্ছে হয়তো প্রপারলি হচ্ছে না এই কারণে ওই গোষ্ঠীটাই বোধহয় এটার সঙ্গে জড়িত হচ্ছে কিন্তু এখন আমরা দেখছি ওখান থেকে আমরা কমপ্লিটলি সরে এসেছি কারণ এখন যে যে কেন টেরোরিজম ডেভেলপ করছে উগ্রতা উগ্রবাদের পেছনে এটার পেছনে কিন্তু অনেকগুলা আমরা বলবো যে তত্ত্ব কিন্তু এসেছে সেটা অনেক আগে থেকেই হচ্ছে এবং রিসেন্টলি সেগুলির মধ্যে আরও বেশি চিন্তাভাবনা তথ্য সংযুক্ত হয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে তো এটা আমাদের মানতে হবে যে শুধুমাত্র দারিদ্রতা অজ্ঞতা বা অশিক্ষা কিন্তু টেরোরিজম দিকে মানুষকে নিয়ে যায় না এটা একটা খুবই সংগঠিত একটা গোল ডিরেক্টেড একটা মানে অ্যাকশান ওরিয়েন্টেড একটা সিস্টেম অ্যাকশান আমরা বলতে পারি একটা সিস্টেম হিসাবে গড়ে উঠছে যেখানে জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি ইন্টারনেট অর্থ অস্ত্র কিছু জড়িত আছে সো এটাকে যদি আমরা ভাবি অনেক সময় এটাও ভাবা হতো যে যারা মানসিকভাবে অসুস্থ সাইকোপ্যাথোলজি যাদের মধ্যে রয়েছে তারাই সম্ভবত এটার মধ্যে সংযুক্ত হচ্ছে কিন্তু কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে না এইভাবে আমাদেরকে চিন্তা করলে হচ্ছে না বরং ওরা খুবই নর্মাল শুধুমাত্র এক কোন একটা বঞ্চনা না সেটা রাজনৈতিক বঞ্চনা সেটা সমাজে তার বঞ্চনা সেখানে তার অর্থনৈতিক বঞ্চনা সেখানে তার মতামত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তাকে যদি সাপ্রেস করা হয় সেগুলির থেকে তার মধ্যে একটা রাগ হচ্ছে একটা ফ্রাস্ট্রেশন হচ্ছে এবং যখন যদি পরিবেশ বা রাষ্ট্র যদি এমন দেখা যাচ্ছে যে সেখানে তার স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে একটা বাধা আসছে এবং সে তার রাগ বা ক্ষোভ বা তার ওপিনিয়ন সে প্রকাশ করতে পারছে না তখন এই ফ্রাস্ট্রেশনগুলোর থেকে দেখা যাচ্ছে যে তাদের মধ্যে এবং কি উপায়ে তারা প্রকাশ করবে সেই মিন্সগুলো সে পন্থাগুলো ব্লক করা হয়ে যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে এই অ্যাঙ্গার এই ফ্রাস্ট্রেশন তাদেরকে সমাজের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড রকম একটা ভায়োলেন্ট কোন বিদেশি একটা আচরণ আচরণ করার দিকে ঝুঁকে পড়ে এছাড়া আরেক আমরা দেখে এসেছি আমাদের হিস্ট্রিতেও তাই দেখিয়েছে যে বিদেশ থেকে বিদেশি আগ্রাসন তারা মনে করছে যে আমার দেশের মধ্যে অ্যাটাক্ট হচ্ছে আমার দেশে ইন্টারভেন করছে অন্য দেশরা আমার দেশে রাজত্ব করছে সেখানে শুধু যে রাষ্ট্রের যে মানে সার্বভৌমত ডেঞ্জার এনডেঞ্জার্ড হচ্ছে তা না মানুষের সেন্স অফ তার ডিগনিটি তার সেলফ এস্টিম এটা বললেন যে যেই কি বললেন যে মানে আত্মশক্তির মানে আত্মপরিচয়ের জায়গাতে এবং সেই জায়গাটা বৈশ্বিক রাজনীতি তখন সে যখন এটা লস ফিল করছে যে আমার আত্মপরিচয় কি আমি আমার আত্মসম্মানের জায়গাটা নাই এই এগুলি হচ্ছে সেই সাইকোলজিক্যাল জায়গাগুলা তখন তাদের মধ্যে এক ধরনের প্রবণতা দেখা যায় এবং কিছু তো গ্রুপ থাকে একজন বা একাধিক যারা খুঁজেই ধরে এই ধরনের মানুষকে টার্গেট করা তখন তাদেরকে আসলে দলভুক্ত করাটা সহজ হয়ে যায় জি আফসান চৌধুরী আপনার তো নানান রকম গবেষণা আছে এটা নিয়ে এখান থেকে একটু শুনতে চাই যে এই যে উনি বললেন যে দলভুক্ত করার একটা প্রক্রিয়া অর্থাৎ আমি হয়তো বা ভুগছি আমরা কিন্তু এখনও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখি বিভিন্ন জন আসলে উগ্রবাদমূলক লেখা লিখছেন হয়তো বা আমরা উগ্রবাদ বা জঙ্গিবাদের কর্মকাণ্ডে তিনি জড়িত নন কিন্তু ভেতরে কিন্তু তার মধ্যে আছে এই জন্য বলছেন যে বৈষম্যের কারণে এটি হচ্ছে আবার দলভুক্ত করার এই প্রক্রিয়াটি কি খুব সহজ মানে আমি কি জানতে পারছি যে সে হয়তো বা মানসিক বা কোনো একটা জায়গায় বৈষম্যের শিকার ফলে তাকে আমাকে ক্যাচ করতে হবে এই প্রক্রিয়াটিকে খুব সহজ ধন্যবাদ আপা খুব মৌলিক একটা বিষয় কথা বলছেন যে সেটা হচ্ছে যারা জঙ্গিবাদ টেরোরিজম শব্দটা একটু পশ্চিমে ব্যবহার হয় টেরোরিজম নিয়ে যারা কাজ করছেন তারা পশ্চিমারা কিন্তু এটা বিপক্ষে দাঁড়াচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভূমিকাটা কিন্তু খুব অস্বীকার করে ফেলা হয় একবারে আপনি যদি আমি আজকে যখন পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে যে মানসিকভাবে যেমন একজন বলছে যে ডেথ 
মৃত্যু ভয় থেকে তারা জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ে কেন মৃত্যু ভয়টা এবং তারা তিন দেশের জঙ্গিবাদীদের নিয়ে করেছে ইসরায়েলি জঙ্গিবাদী ইরানিয়ান জঙ্গিবাদী এবং তৃতীয় আরেকটা দেশের জঙ্গিবাদী তারা বলছে যে তাদের যে মৃত্যু ভয় যেটা সেটা কেবল মানে শারীরিক মৃত্যুর ভয় না যেটা জিয়াও যেটা বললেন যে তার আত্মপরিচিতির মৃত্যু ভয় তো আত্মপরিচিত মৃত্যু ভয় থেকে সে তার মানে সে ডিফেন্সিভ ডিফেন্সিভ টেরারিস্ট বলতে পারেন আপনি নিজেকে বাঁচানোর জন্য সে জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ছে তো কিন্তু মূল পটভূমি আমি আমি তো যেহেতু ক্লাসে জঙ্গিবাদ পড়াই আমি বারবার স্টুডেন্টদের বলি যে তোমরা আমাকে কম বলো যে এতগুলো যে জঙ্গি সংগঠন আছে কোন সংগঠনগুলো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে অর্থাৎ মানে কোনো একটা দেশ তাকে দখল করার চেষ্টা করেছে সে সেটা থেকে বাধা দিয়ে সে করছে না এর বাইরে জঙ্গিবাদটা করেছে কি না কিন্তু কোনোটা পাওয়া যায় না এটা কিন্তু খুব মৌলিক একটা বিষয় দ্বিতীয়ত যেটা জিয়া অনেক ভালো জানেন যে পশ্চিমাদেরও তো একটা সুবিধা আছে এটাকে ধর্মীয় বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখা যে হ্যাঁ এটা একটা ধর্মীয় সমস্যা তো তাহলে কারা আপনি লিন কাটার বলে একজন খুব বিখ্যাত মহিলা আছেন খুব প্রভাবশালী তিনি দেখাচ্ছেন যে না এটা আসলে সবই হচ্ছে ধর্মীয় সমস্যা কিন্তু তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে যে তারা রাজনীতি হিসেবে তো ব্যবহার করতে পারেন তাই না যে মনে করুন আপনি ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথা যদি আপনি বলি ভিয়েতনাম যুদ্ধের আপনি চিত্রগুলোকে আপনার তো আর জন্মের আগের ঘটনা সেখানে যেই মানুষগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে লড়ছিল তাদেরকে আপনি জঙ্গিবাদী বলবেন না মানে তার ব্যবহারটা এই নিষ্ঠুরতার দিক থেকে বা অন্যান্য দিক থেকে সে এই ব্যবহারটা করেনি তাহলে আমরা যদি এটাকে একটা এই মানে একটা এক্সট্রা একটা আলাদা আর একটা পরিমণ্ডল দিই যে রাজনীতির একটা ভূমিকা আছে জঙ্গিবাদ তৈরির কারণে এবং আমরা সামগ্রিকতার মাধ্যমে দেখি আমি মনে করি বাংলাদেশের বড় সুযোগ হচ্ছে যেহেতু আমরা জঙ্গিবাদ বিরোধী অনেক সাফল্য অর্জন করেছি সেই কারণে আমাদের এখানে তত্ত্বের অবস্থান থেকেও এটাকে প্রসারিত করার পশ্চিমা তত্ত্ব আমার মনে হয় খুবই সীমাবদ্ধ কারণ তারা আমি প্রতিদিন তিনটা থেকে চারটা এক্সট্রিমিজম নিয়ে ওই অনলাইনের লেখা পড়ি প্রত্যেকটা হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান থেকে লেখা কিন্তু আমরা যেটা করেছি আমার মনে হয় আমাদেরও দেখা দরকার যে আমরা এই অবস্থাতে যেহেতু আমরা জঙ্গিবাদের সম্মুখীন হয়েছি বা হচ্ছি প্রতিদিনই হচ্ছে কিন্তু কীভাবে আমরা টিকেছি সমাজে সব ধরনের অনলাইন জিনিস থাকবে এবং আপনার নিশ্চয়ই কাউন্সেলিং যেহেতু করেন আপনা বলতে পারবেন যে মানুষ কিন্তু ওই অনলাইন থেকেই বিভিন্ন রকম মানসিক অসুবিধার সামগ্রী পায় সবাই জঙ্গিবাদ হয় না কেউ হয়তো নারী বিদ্বেষী হয় কেউ পুরুষ বিদ্বেষী হয় কেউ হয়তো খাওয়ার প্রতি অতি ভক্তি হয় মিথ্যা কথা হয় ও সিডি বলে একটা জিনিস আছে অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার হয় হাজারটা জিনিস হয় এর মধ্যে থেকে একটা অংশ আছে যারা জঙ্গিবাদে এ করে সেই জন্য আমি বলছি যে এটাকে যদি সামগ্রিকভাবে দেখি আমরা আমাদের বাংলাদেশে আমরা এটাকে সহ্যের মধ্যে রাখতে পারব আমার মনে হয় আমাদের দেশের অবস্থা সেই দিক থেকে অনেক ভালো আমাদের দেশের সামাজিক কোনো সমর্থন নাই আপনি আমাদের ইতিহাসও কিন্তু পশ্চিম আরও জঙ্গিবাদ যাদেরকে বলবে সেরকম ঘটনা আগেও ঘটেছে বহুবার ঘটেছে জিয়া তো বলছিলেন যে কমিউনিজম তার আগে আমি বলবো যে টেরোরিজম আপনি যদি বিশে তিরিশের আন্দোলন ধরেন একবারে নিরপরাধ দুজনকে মেরেছে বলেও ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছে সে তো আর কোনো ইংরেজ অতএব এই জিনিসটা সমাজে থাকবে কিন্তু এটা সহ্যের মধ্যে আপনি রাখতে পারবেন কিনা সেটাই হচ্ছে বিষয় জি জিয়া রহমান এই যে বলছেন যে সমাজের মধ্যে এটি থাকবে বা ইতিহাস আসলে বাংলাদেশের এমন নয় কিন্তু তারপর আমরা কি সেই ইতিহাস তুলে ধরতে ব্যর্থ হচ্ছে কি মানে বাংলাদেশের ইতিহাস সংস্কৃতি সব কিছু তুলে ধরতে কি নতুন প্রজন্মের কাছে ব্যর্থ হচ্ছে না হলে কেন তারা ভুল ইতিহাস বা ভুল ব্যাখ্যায় চলে যাচ্ছে জুনি মোটামুটি আলোচনা করেছি আপনি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় মানে আফসান ভাই অবতরণা করেছেন এই বিষয়ে আলোচনাটা খুব বেশি হয় না আপনি এই যে জঙ্গিবাদ এই তকমাটা আসলে মূলত এই ডিসকোর্সটা তৈরি করেছে আসলে ম্যাজিস্ট্রেট এবং তারা তাদের মতো করেই আমি যেই আমি যে মানে সমস্যাটাকে রাজনীতি হ্যাঁ মানে আলটিমেটলি আপনাকে ওখানে যেতেই হবে আপনি দেখবেন কোনো না কোনোভাবে এই লিঙ্কটা আছে যেমন বাংলাদেশেও যে আমাদের ধরেন যে সময় থেকে সমসাময়িক সময় আমরা যে উত্থানের কথা বলি সেই উত্থানের পেছনেও কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে ডিরেক্টলি না হলেও ইনডাইরেক্টলি কিন্তু আমেরিকার একটা প্রচ্ছন্ন মানে ভূমিকা ছিল নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভের পরে যখন তারা বারবার জামাত ইসলামকে বলছে যে এটা আমরা বলছি যে আপনি যে বিষয়টা র্যাডিকালাইজেশনের পার্ট মগজ ধোলাই কিন্তু তার আগে তো একটা প্রেক্ষাপট যেটা আমি বলেছি পুরোপুরি রাজনীতি তো আলটিমেটলি আমরা মানে যখনই ধরেন আগে আমরা একটা ডিসকোর্স ছিল যে প্রবর দারিদ্রের সাথে 
এই থেরোজমের আপনি যেটা বললেন এখন অ্যাফ্লুয়েন্সের সাথে হ্যাঁ যে উচ্চবিত্তের সন্তানরা এখন এটা করছে তো এই এই ডিসকোর্সটাও কিন্তু আমরা বুঝে না বুঝে কিন্তু আমরা টক শোতে লেখালেখিতে করি কিন্তু আপনি যদি থার্ড ভেরিয়েবল যেটাকে স্পুরিয়াস ভেরিয়েবল বলি এই থার্ড ভেরিয়েবল আপনি দেখবেন ওই পভার্টির পেছনেও কিন্তু আসলে রাজনীতি আছে কারণ ওই সময় লেট নাইনটিজে যখন এদেরকে রিক্রুট করা হয় সার্টেন একটা পলিটিক্যাল পার্টি তারা কিন্তু এই মাদ্রাসার ছেলে পেলে ওই যে ভালনারাবুর কথাটা আমি বলেছিলাম ওই সময়ের প্রেক্ষিতে তারা ভালনারা বলছিল আনএমপ্লয়মেন্ট বা তার অর্থনৈতিক অবস্থাটা নাই সেই কারণে তাকে রিক্রুট করে কিন্তু এই এই জায়গায় আনছে এবং আপনি শাহজালা ইউনিভার্সিটি যখন হয় চিটাগ ইউনিভার্সিটি এই সমস্ত জায়গায় আমার মনে আছে যে এখানে ইউনিভার্সিটির ছেলে পেলে তারা তাদের পড়ার থেকে শুরু করে স্কলারশিপ সমস্ত কিছু এমনকি মেস করে থাকার জন্য এগুলো করা হয়েছে এখন এটা হয়তো ডিরেক্ট এবং এটাকে কিন্তু কোনো না কোনোভাবে ইউনারেস্টের সমর্থন করেছে বিভিন্ন সময় এই আলোচনা আমি এখন যাচ্ছি না ঠিক একইভাবে এখন যে মানে অ্যাফ্লুয়েন্সের কথা বলা হচ্ছে সেটা বৈশ্বিক রাজনীতি এটা মূলত আমি বলবো যে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে যে ওয়ান সিঙ্গেল ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেম সারা পৃথিবীতে চালু হয়েছে বিশেষ করে নাইন ইলেভেনের পরে সারা পৃথিবীতে যে মানে মুসলমানদের উপর নানা ধরনের অত্যাচার নানা ধরনের হেড ক্রাইম সংগঠিত হয়েছে এবং তাদের ভেতর থেকে এই ধরনের মানে আমি বলবো যে এক ধরনের রিয়াকশান যেটা শুরু হয়েছে তার ফলেই আপনি দেখবেন যেমন এটা কিন্তু বাংলাদেশে শুধু না আপনি ফ্রান্সে দেখেন কানাডা দেখেন ইউকেতে দেখেন যেখানে সেকেন্ড জেনারেশনের ছেলে পেলে এরা মানে মানে অ্যাসিমিলেশন কালচারাল অ্যাসিমিলেশন কিংবা মাল্টি কালচারালিজমের থিওরির মধ্যে বলা বলা হতো যে ফার্স্ট জেনারেশন যে আমেরিকা বলেন ইউকে বলেন কানাডা বলেন ওখানে যে কষ্ট করছে সেকেন্ড জেনারেশন কিন্তু মেল্টিং পট যেটা আমেরিকা বলছে তার যে থিওরি যে ওখানে সে মেল্ট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আমেরিকান সে কেনেডিয়ান কিন্তু আশ্চর্য আশ্চর্যজনিতভাবে আপনি দেখেন যে আলটিমেটলি আমরা এখন যে সারা সারা পৃথিবীতে যে এই এই টেরোরিজমের সাথে যুক্ত দেখছি সেকেন্ড জেনারেশনের ফ্রান্সে আমরা দেখছি তার সে তার বাবাকে বলছে যে তুমি তোমার ওই আইডেন্টিটির ব্যাপারটাই আবার আসে আইডেন্টিটি ক্রাইসিস বা আইডেন্টিটি পলিটিক্স যে তুমি তোমার নিজের আইডেন্টিটিকে রক্ষা করতে পারো না কিন্তু আমরা এটা করছি তার মানে এখনকার জেনারেশনের বাংলাদেশেও যেমন একটা সার্টেন গ্রুপের লোকজন এটা করছে সারা পৃথিবীতে এই একই জিনিস করছে তো আলটিমেটলি আমি বলছি যে এটি একটি মানে আলটিমেটলি রিয়ালিটি কিন্তু প্রত্যেকটা দেশেই যদিও কোনো না কোনোভাবে আপনি দেখবেন একটা সাইকেল আমাদের নাইন ইলেভেন একটা সাইকেল আইএস এর উত্থান আইএস মানে আছে না এটা নিয়ে বাংলাদেশ একটা বিরাট প্রবলেম কোনো সমর্থন করছি না কিন্তু তামিলনাড়ু সিজার যেদিন মারা গেলেন ইটালিয়ান নাগরিক সেই দিন থেকে একটা দেশের রাষ্ট্রদূত বলার এই এই ডিসকোর্সটা তোলার চেষ্টা করলেন যে এখানে আইএস আছে এটা আইএস দিয়ে করেছে আমি এটাকে সমর্থন করছি না যে এটা নাই আইএস আইএস করেছে আইএস করে না আমি সেই জায়গায় যাচ্ছি না কিন্তু এটাও কিন্তু আমি একজন সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে বলি যে এটাও একটা ক্রিয়েট করার চেষ্টা করা হয়েছে সেটা সরকার আবার সেটা সেটা গ্রহণ না করে তারা আবার অন্য একটা ডিসকোর্স তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে আমি বারবার বলি যে এগুলো জিরো সাম গেম আপনি আছে আইএস করেছে না অন্য কেউ করেছে আলটিমেটলি আপনার এখানে জঙ্গিবাদ আছে দ্যাট ইজ দ্য রিয়ালিটি তাই না মানে ধর্মকে ব্যবহার করে তারা এটা করে ধর্মকে ব্যবহার করে তারা এটা করে জি আপনাদের কাছ থেকে আরো শুনবো একটা বিরতি নিয়ে তারপরে দর্শক আপনারা আছেন চেতনায় সম্পৃতি অনুষ্ঠানে নিচে একটা বিরতি ফিরবো একটু পরেই সঙ্গেই থাকুন আমন্ত্রণ আরও একবার আছেন চেতনায় সম্প্রীতিতে আজকে আমরা কথা বলছি উগ্রবাদের মনস্তত্ত্ব মগজ ধোলাই হয় কিভাবে এই শিরোনাম নিয়ে আমাদের সাথে স্টুডিওতে আছেন অধ্যাপক ডক্টর জিয়া রহমান আছেন অধ্যাপক ডক্টর মেহজাবিন হক এবং আছেন আফসান চৌধুরী স্বাগত জানাচ্ছি তিনজনকে আবারও আমাদের চেতনায় সম্প্রীতি অনুষ্ঠানে জিয়া রহমান আপনার কাছে আমরা আলোচনায় ছিলাম এ পর্যায়ে মেহজাবিন হক আপনার কাছে আমরা একটু আলোচনা করতে চাই আমরা বলছিলাম যে মগজ ধোলাই কিভাবে হয় সেটি নিয়ে আমরা বা সেই শিরোনাম নিয়ে আমরা আসলে আলোচনা করছি একটু বিশদভাবে জানতে চাই মনস্তত্ত্ব কি বলে মগজ ধোলাই কি খুব সহজ যে কোনো নেগেটিভ জিনিসই কি মগজ ধোলাই চাইলেই করা যায় এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন যে সবার কিন্তু হবে না আমাদের আলোচনা তো এটা এসেছে সো আমাদের ব্যক্তিত্বের ধরনগুলা হ্যাঁ এবং কতগুলা থাকে না যে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত বিষয়টা যদি টাচ করা যায় অনেক সময় মানুষ কিন্তু ওই ট্র্যাপে পড়ে যায় এটা একটা ব্যাপার এখন কিছু মানুষ আছে তারা নিজেরা যেটা ভাবে তারা ঠিক হোক আর ভুল হোক ওটাতে একদম স্টিক করে থাকে কোনো ভাবেই তারা সরবে না খুবই রিজিড টাইপ কিছু মানুষ থাকে যে অন্যের কথা দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত হয় নিজে যে খুব গভীরভাবে চিন্তা করবে সেই জায়গাগুলো থাকে না এবং এটার রিজেনও কিন্তু আছে আমি এটার পেছনে বলবো যে আমাদের আপব্রিঙ্গিং আমাদের শৈশবকাল থেকে আমাদেরকে কিভাবে 
লালন পালন করা হয়েছে আমাদের নিডগুলো কিভাবে ফুলফিল হয়েছে এটা বলতে গেলে আমি একটু বলতে চাই যে আমাদের একজন থিওরি দিয়েছেন যে আমাদের পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট কিভাবে হয়ে থাকে এরিকসন নামে ভদ্রলোক ওনার একটা থিওরি সেটা হচ্ছে একটা শিশু জন্মের পর প্রথম তার মধ্যে যেটা ক্রাইসিস হয় সেটা হচ্ছে বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস যদি তার নিডগুলো ফুলফিল হয় অর্থাৎ তার খাবারের সময় খাবার দেওয়া কাপড় বদ ভেজা কাপড় পাল্টানোর সময় ভেজা কাপড়টা পাল্টিয়ে দেওয়া হলো তার আদর যত্ন কান্নার সময় তাকে থামানো হচ্ছে কোলে নেওয়া হচ্ছে এগুলি যদি ফুলফিল করা হয় তাহলে পৃথিবী এবং ব্যক্তি সম্পর্কে তার একটা বিশ্বাস তৈরি হবে তা না হইলে তার পৃথিবী সম্পর্কে অন্যের সম্পর্কে একটা অবিশ্বাস তৈরি মানে বেড়ে ওঠাটা একটা বড় ফ্যাক্টর এখানে তো প্রতিটা বয়সে এরকম কতগুলো স্টেজের মধ্য দিয়ে যায় এবং প্রত্যেকটা স্টেজে একটা ক্রাইসিস তৈরি হয় যদি সে সুস্থভাবে হেলদি ওয়েতে ওই ক্রাইসিসটা মোকাবেলা করতে পারে তখন সেই মানুষটার ভেতরে নিজের আত্মবিশ্বাস তৈরি হচ্ছে নিজের পরিচয় তৈরি হচ্ছে নিজের নিজের ধারণা সম্পর্কে যে একটা ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হয় যে আমি পারবো না বা আমার দ্বারা হবে না নিজেকে গুটিয়ে ফেলা এই জিনিসগুলো হবে না সো এগুলি প্রত্যেকটার পেছনে কিন্তু পরিবার এবং তার আশপাশের সমাজের কিন্তু একটা ভূমিকা আছে কৈশোরে পদার্পণ করে যেই ব্যাপারটা হয় তখন তাদের যে আমরা যে বলছি বারবার আইডেন্টিটি ক্রাইসিস এই আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের ব্যাপারটা কিন্তু কৈশোরকালে হয় আমি কে আমার রোল কি সো আমি কি চাই আমি কে এটার পেছনে কিন্তু আমার পরিবারের একটা ইতিহাস আছে আমার আমার দেশের আমার কৃষ্টিরও কিন্তু একটা ইতিহাস ইতিহাস আছে সো এই জায়গাটার এই ক্রাইসিসটা কিন্তু একদিক দিয়ে হেলদি কারণ সে ওটা কোপ করা শেখে যদি সে হেলদি ওয়েতে কোপ করতে পারল তখন কিন্তু নিজের সেই আত্মবিশ্বাসটা তৈরি হচ্ছে তার আইডেন্টিটিটা তৈরি হচ্ছে তা না হলে এখানে ল্যাকিংস থেকে যাচ্ছে যদি এই ছোটোবেলার থেকে সব জায়গায় তার মধ্যে ঘাটতিগুলো থাকে সেই মানুষটা খুবই ভার্নারেবল হয় তাকে তখন কোনো একটা দিকে মোল্ড করা অন্য কোনো দিকে নিয়ে যাওয়াটা খুব সহজ হয় সো এই ব্যাপারগুলোও কিন্তু আমাদের দেখতে হবে আমাদের পরিবার থেকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাতেও জি আফসান চৌধুরী আপনার কাছে একটু শুনি যে বলছেন যে কোনো জায়গায় যদি তার নিট ফিল আপ করতে ব্যর্থ হয় এখন আমাদের মতো একটি দেশে আসলে আমরা বলতে পারছি না যে একজন মানুষ পরিপূর্ণ সব দিক থেকেই হবে ফলে আমরা বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু তার নিট ফিল আপ হবে না এটি আমরা ধরেই নিচ্ছে একটা মানুষের বেড়ে ওঠার পিছনে সেই জায়গা থেকে তাহলে তাদেরকে আমরা কিভাবে ফেরাবো মানে কি কেউ যখন মগজ ধোলাই করছে কেউ যখন আমাকে আমার ব্রেন ওয়াশ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে আপনারা বা অন্যেরা কি করে আমাকে ফেরাবে সেই ওয়েটা কি ধন্যবাদ আপনি খেয়াল করুন যে আমাদের দেশের অবস্থা এখন যা এত বিশ বছর আগে তিরিশ বছর আগে তো এত তো ভালো ছিল না নিট ফিল আপের প্রশ্নটা আমি বলছি যেটা ছিল যে সমাজের মধ্যে হয়তো আমরা এক ধরনের স্থিরতা মনে করছি আমরা কিন্তু স্থির ছিল কি আমার আমার তো মনে হয় না এবং ধরুন একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনি যদি গ্রামে যান বা শহরে আমরা যা দেখব গ্রামে দেখব ওটা তো প্রচণ্ড রকম অস্থির তো আমাদের যেমন মনে করেন কি হয়েছিল আমার জেনারেশন আমরাই তো ধরেন জড়িত হয়ে পড়েছিলাম যে আমার জেনারেশনটাই আমরা পিটিএসডিতে ভুগেছি খুব বেশি প্রচণ্ড রকম পিটিএসডিতে এবং এটার একটা বড় সাইড এফেক্ট ছিল ড্রাগস আমরা কিন্তু স্বাধীনতার পরে সবাই কম বেশি ড্রাগসের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলাম তো থ্যাঙ্ক গড খারাপ ড্রাগস ছিল না কিন্তু আমাদের যে জিনিসটা কেউ কর করেনি সেটা হচ্ছে আমাদের তো কেউ কাউন্সেলিং করেনি আমাদের তো কেউ বলেনি যে কীভাবে হাউ ডু ইউ কোপ উইথ দিস ট্রমা তারপর যেমন ধরেন একটা নতুন রাষ্ট্রের যে সংকটটা তৈরি হয় সেই সংকটটা তো কেউ আমাদেরকে কিন্তু তারা কি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন মানে আপনি যাদের কথা বলছেন কিছু কিছু তো আসক্ত হয়েছে এবং আমার আমার বন্ধু আছে ফিরে আসাটা কি করে ফিরে আসা তাতে সম্ভব হয়নি কারণ এখনো তো আপনি ব্যবস্থা তো হয়নি এইজন্য আপনার মনে রাখতে হবে তবে আমি মনে করি যে আপনার অবজেক্টিভ আর সাবজেক্টিভ কন্ডিশন দুইটা আছে আপনার অবজেক্টিভ কন্ডিশনটা হচ্ছে আপনার আপনার বাইরের পরিস্থিতি যেটা আপনাকে প্রভাবিত করছে সাবজেক্ট হচ্ছে আপনি নিজে আপনার যে কথাটা বলছেন এটা সাবজেক্টিভলি আপনি কিভাবে তৈরি হয়েছেন বড় হয়েছেন এ হয়েছে কিন্তু আপনি যখন জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িত হচ্ছেন আপনি কিন্তু অবজেক্টিভ কন্ডিশনটা আপনার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনি ভাবছেন যে আমি একটা সমস্যার সমাধান করব এবং তার মাধ্যমে আমি আমার ব্যক্তিত্ব যে ব্যক্তি যেই সেলফটাকে আমি খুঁজছি সেটাকে আমি খুঁজে পাব আচ্ছা এবং সেই কারণে ফিরিয়ে আনাটা খুব কঠিন সহজ না এবং কিন্তু কিছু কিছু যখন আপনি জঙ্গিকে ধরছেন 
তাকে বিভিন্ন সময় টেস্ট করে যেমন আমি পড়ছিলাম যে জি আফসান চৌধুরী একটা টেলিফোন আছে একজন দর্শক আছেন একটু শুনে আমি একটু একটা বলে নিই সেটা হচ্ছে যে তারা নিয়ে যাচ্ছে পুরনো জঙ্গিদের কাছে গিয়ে তাদেরকে পরিচয় করে দিতে এই দেখো স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে তুমিও ফিরে আসতে পারো এটা কিন্তু কাজ হচ্ছে জি আমরা টেলিফোনে যে দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন বা মতামত জানাতে পারেন আমাদের আসসালামু আলাইকুম আমি বরিশাল থেকে কুশল বলছি জি আপনার প্রশ্ন বলতে পারেন উগ্রবাদের যে সব কারণ রয়েছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিচার করতে গেলে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসাটা সবথেকে বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তো এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে বাংলাদেশে উগ্রবাদটা খুব বেশি পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে তো এটা কি সরকার চাইলে দ্রুত সময়ের মধ্যে সমস্যাটা নিরসন করতে পারে না নাকি সরকার চাচ্ছে এই রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক কর্মকাণ্ডগুলোকে টিকিয়ে রেখে তারা কোনো একটা স্বার্থ হাসিল করতে জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনার প্রশ্নের জন্য জিয়া রহমান আপনার কাছে একটু উত্তরটা শুনতে চাই যে যেটা আপনি নিজেও বললেন যে আমেরিকার মতো দেশ তারা কিন্তু রাজনীতিকে ব্যবহার করছে ধর্মকে ব্যবহার করছে বাংলাদেশে আসলে এই সংকট বাংলাদেশের ব্যাপারটা আমি এটা মনে করছি না অ্যাবসলুটলি কারণ বাংলাদেশে এই ধরনের টু ভেরি অনেস্ট অপশন বাই কাজ করেন এই রকম সিরিয়াসলি চিন্তা করে মানে কোনো ধরনের অ্যাক্টিভিটিস করে এর কোনো লেভেলেই বাংলাদেশে আমাদের মতো চোখে পড়ে না তাই যদি চোখে পড়তো তাহলে আপনি থেকে থেকে দেখেন এই যে এটা খুব ইচ্ছাকৃত ভাবে বা আমি বলছি যে খুবই অর্গানাইজ হয়েছে তার ইন্টারেস্ট জামাত শিবির করে তারপর কিন্তু সেটিও কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মধ্যে পড়ছে জি আপনার ইন্টারেস্ট কে সামনে রেখে আপনি এটা করছেন একেবারে মানে আপনি বড় কোনো স্বার্থ হাসিলের জন্য একটা বড় জিনিস যেটা হয়েছে আমরা তো এটা বলতে কোনো দ্বিধা নেই 1975 এর পরে যে মানে ইসলামাইজেশন এই দেশে হয়েছে তার সাথে এমন একটা অবস্থা চলে গেছে আমাদের এই দেশের যে মানে এটা ঐতিহাসিকভাবে কোথায় ছিল সে আলোচনা আমি যাচ্ছি না অ্যাটলিস্ট সিক্সটি সেভেন্টিজে এবং তি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটা সেকুলার রাষ্ট্র কায়েমের অবস্থা তৈরি হচ্ছিল সেটা যেহেতু পেছনের দিকে চলে যায় ফলে পরবর্তীতে প্রত্যেকটি সরকারই কিন্তু এটার সাথে কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে জাস্ট বিকজ অফ যে আইডেন্টিটি মুসলিম আইডেন্টিটি এই এই জায়গায় কিন্তু মানে আপনি এটাকে খুব সিরিয়াসলি তার ইন্টারেস্টে ব্যবহার আমেরিকা যেমন ধরেন ইরাকে যুদ্ধ করতে গেছে এমবেডেড জার্নালিজম সে সিএনএনকে নিয়ে গেছে সাথে করে এবং সিএনএন যেভাবে সারা পৃথিবীতে এগুলো এই এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস আপনি কোনো মানে গভর্নমেন্টের কোনো জায়গায় আমি দেখবেন বলে আমি মনে করি না মানে এই লেভেলের চিন্তা ভাবনাও যে হচ্ছে এটাই আমাদের একটা বড় ক্রিটিসিজম যে আপনি যেভাবে ওয়াজ হচ্ছে ওয়াজের যে সমস্ত কথা হচ্ছে এটা কোনো কোনো জায়গায় আপনি দেখবেন যে কোনো কোনো জায়গায় লোকাল লিডাররা সেটাকে প্যাটার্নাইজ করছে আবার কোনো কোনো জায়গায় আমরা আমরা পার্লামেন্টে দেখলাম যে তার বিরুদ্ধে কথা বলছে কাজেই এটা খুব আমি যেটা বলছিলাম যে আপনার এটা খুব মানে সারফেস লেভেলে আছে হ্যাঁ না এটা কোনো প্যাটার্ন নাই যে এরা এটা গভর্নমেন্ট এটা আসলে এটা নিয়ে রাজনীতি করছে এরকম বিষয়টা আমার মনে হয় না এটা ডেফিনেটলি এটা ধরেন এই আলোচনাগুলো আসতে পারে আসাটা ভালো কিন্তু আমি বলছি যে আমার আমার মনে হয়নি যে এই এই ধরনের জিনিস করেছে আর একটা জিনিস আমি একটু জাস্ট এটা হয়তো মনে থাকবে না সেই জন্য বলছি যে আসলে আপনি যে বিষয়টা নিশ্চয়ই একটা ধারাবাহিক যেহেতু কথা বলছেন এবং যেহেতু আপনি এই ব্রেন ওয়াশের কথা বলছেন ব্রেন ওয়াশের বিষয়টি আমি যেটা আগেও বলেছিলাম যে এটি আসলে আগেও হয়েছে মানে বাংলাদেশেও হয়েছে মানে প্রসেসের মধ্য দিয়ে যেমন কমিউনিস্ট পার্টি আপনি খেয়াল করে দেখেন তারা একদম ছোটোবেলার থেকে তার বিপ্লবী পুরুষ তৈরি করেছে খেলা ঘর এর মধ্য দিয়ে কিন্তু সে কমিউনিস্ট পার্টির মানে পুরো জিনিসটা ছোটোবেলার থেকে তারপরে আস্তে আস্তে এই যে ক্যাডার ভিত্তিক রাজনীতির কথা আমরা বলছি এইভাবে কিন্তু একটা জায়গায় নিয়ে কিন্তু সেটার একটা বড় ইয়ে ছিল সারা পৃথিবী দেশের প্রোগ্রেসিভ একটা এলিমেন্ট ছিল মানুষ সেটাকে পছন্দ অপোজিট একইভাবে রিক্রুটমেন্ট রিক্রুট করাটা এখন রিক্রুট করাটা আমাদের যে সমস্ত গবেষণা আমরা দেখেছি প্রথমত অনলাইনের যে বিস্তার তাতে যে যে রিক্রুট হচ্ছে সেই প্রথম আগে কোনো না কোনোভাবে হিট করছে জায়গাটাই ওই ওয়েবসাইটে তখন তার আবার অপোজিট সাইড থেকে যখন তাকে তা সেরকম দুটো একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে তখন তাকে আবার উত্তর দিচ্ছে এভাবে একটা ইন্টারাকশন তৈরি হচ্ছে এই ইন্টারাকশন তৈরির ফলে তারপরে তারা সার্ভে সার্ভে করে যে তুমি তোমার নাম কি তোমার ছোটোবেলা কিভাবে কেটেছে তোমাদের ফ্যামিলি অর্গানাইজ প্রক্রিয়া আমি এই জন্য বলছি ব্রেন ওয়াশটা এবং একটা পর্যায়ে যে আপনি তখন বুঝবেন যে রেডিকালাইজ হয়েছে এগুলো আমরা সব গবেষণার থেকেই বলছি দেখবেন যে তারা আস্তে আস্তে মসজিদে যাওয়া বেড়ে যায় দাঁড়িয়ে রাখছে বাসার ছবি যেগুলো আছে সেগুলো সরিয়ে ফেলছে তারপরে বাবা বাবা মাকে সে চ্যালেঞ্জ করছে তুমি যেগুলো করছো হিজাব হিজাব পড়ো বা পহেলা বৈশাখ নিয়ে তারা কথা বলছে অর্থাৎ এই যে একটা প্রক্রিয়া আমি বলছি এখানে পুরো যেটা আমরা সাইকোলজিক্যাল থিও
আল্লাহর জন্য মানে মানে কুরবানি করা এই ধরনের পুরো জিনিসগুলোর মধ্যেই মেসেজ যেগুলো আছে সবকিছুর মধ্যেই আসলে একটা উই অ্যান্ড দে আপনার মানে হেট্রেড প্রকাশ করে এই জিনিসগুলো এবং নিজেদের মধ্যে এক ধরনের সলিডারিটি এই বিষয়গুলো তো এটা আমি আমি অনেস্টলি বলি আপনাকে আমি মানে অ্যাজ এ অ্যাজ এ মানে ক্রিমিনোলজিস্ট আমি আসলে আমার কাছে এখনও এটা হয়তো আরও সিরিয়াস গবেষণা হলে আমি জানি না এটা সুইসাইডাল যেই বিষয় যেরকমভাবে আমরা ব্যাখ্যা ঠিক ওইভাবে করতে পারি না একটা মানুষ জীবনের আত্মা হতে দিচ্ছে মানে এমন একটা স্টেটে যখন চলে যায় তখন কিন্তু সে নিজের আসলে আর কোনো কিছু তার মধ্যে থাকে না মানে তাকে যেটা বলা হয় সে কিন্তু সেটাই আলটিমেটলি আমি বলবো যে ব্রেন ওয়াশের বিষয়টা এরকমই যে একটা স্টেটে যে তার কিন্তু আর কোনো চিন্তা ভাবনা করার কোনো ক্ষমতা থাকে না তাকে যেই অর্ডার দেওয়া হয় সে সেই জিনিসটি পালন করে জি শুনবো আপনাদের কাছ থেকে আরও আরও একটা বিরতি নিয়ে তারপরে দর্শক চেতনায় সম্প্রীতিতে আছেন আপনারা নিচ্ছে আরও একটা বিরতি সঙ্গেই থাকুন দর্শক আমন্ত্রণ আবারও চেতনায় সম্প্রীতিতে আছেন আপনারা এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করছি উগ্রবাদের মনস্তত্ত্ব মগজ ধোলায় কিভাবে হয় এই শিরোনাম নিয়ে আমাদের সাথে স্টুডিওতে আছেন অধ্যাপক ডক্টর জিয়া রহমান আছেন অধ্যাপক ডক্টর মেহজাবিন হক এবং আছেন আফসান চৌধুরী আবারও স্বাগত তিনজনকে আমাদের আজকে চেতনা সম্প্রীতি অনুষ্ঠানে জিয়া রহমান ছোট্ট করে একটু শুনে নিব যে আমরা বলছিলাম যে মগজ ধোলাই করে ফেলছে নানান রকম প্রেক্ষাপট আপনারা বললেন যে সেই সেই বৈষম্যের কারণে তারা মগজ ধোলে হয়ে যাচ্ছে বা করাটা সহজ হচ্ছে ফেরানোর পথটা কি আসলে তাদেরকে লেভেলে যদি ফেরানোর পথ বলেন যেটা বহু আগে আমরা ডেভিয়েন বিহেভিয়ার মানে যাতে না হয় সেই জায়গায় আমেরিকান যে ক্রিমিনোলজিস্ট সোশিওলজিস্ট যাই বলে ট্রেভিস হাসি চারটি প্রধান বিষয়ের উপর জোর দিতে বলেছেন আমি অ্যাপার্ট ফ্রম দি ম্যাক্রো লেভেল ভেরিয়েবলস যেগুলো আমরা হয়তো অনেক সময় আলোচনা করি একদম ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে তিনি বলছেন অ্যাটাচমেন্ট ইনভলভমেন্ট কমিটমেন্ট এবং বিলিভ অর্থাৎ আপনি যদি আপনার সন্তানকে যেই বয়সে তাকে সন্তান শুধু পরিবার থেকে না এটা যদি স্কুলিং কমিউনিটি অর্গানাইজেশন সব তাকে যদি এঙ্গেজ রাখা যায় পজিটিভ কাজে তাহলে কিন্তু এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস আমি খুব সহজভাবেই বললাম এটা অনেক আলোচনা হতে পারে এটি আমার কাছে খুবই চমৎকার একটি থিওরি মনে হয়েছে যে আপনি অ্যাক্টিভিটিস এবং পজিটিভ অ্যাক্টিভিটিস আপনি যদি একটা বিলিভ সিস্টেম ফার্ম থাকে এবং যদি দেশের প্রতি কমিটমেন্ট এই প্রতিটি জিনিসই আপনার যে সমস্ত ইনস্টিটিউশনগুলো আছে পিয়ার গ্রুপ থেকে শুরু করে আপনার স্কুলিং আপনার পরিবার এই সমস্ত জায়গায় যদি আপনি এটা করেন আর ব্রড যে সমস্ত ভেরিয়েবল আছে সেগুলোর মধ্যে ডেফিনেটলি আমরা এগুলো হয়তো আলোচনা আজকে করিনি কিন্তু ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে সবসময় তারা এক ধরনের প্রতিবাদ করে এই প্রতিবাদটার তারা মানে ইয়ে খুঁজে কি বলে আইকনিক লিডার খুঁজে আইকন খুঁজে আমরা সিক্সটিজে কিন্তু এগুলো এই একই জিনিস দেখি সবচেয়ে ভালো ভালো ছাত্ররা কিন্তু ছাত্র ইউনিয়ন করেছে তারা আকৃষ্ট হয়েছে এখন কিছু নাই এখন তারা তামিম চৌধুরীর উপর আকৃষ্ট হচ্ছে কেন বিকজ তামিম সুন্দর ইংরেজি বলতে পারে যে অ্যাপস চালাতে পারে যেটা কিনা ওই যে আমাদের সার্টেন একটা গ্রুপ যেটা অ্যাফ্রেন্ট গ্রুপের কাছে সেই হচ্ছে তার তার আইকনিক লিডার তো কাজে আমি বলবো যে এর বাইরে আপনার মানে যে ইনজাস্টিস সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্সে আপনার নিজের অবস্থান এই সব কিছুই ডেফিনেটলি আলোচনা আসে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে আমি যে চারটি বিষয় বললাম তার উপর আমরা জোর দিলে মোটামুটি ব্যক্তি ব্যক্তি কেন্দ্রিক মনস্তত্ত্ব কি বলে কিভাবে আমরা ফেরাতে পারি একটা তো বললাম যেটা তো অনেক একটা ব্রডার পার্সপেকটিভে কাজ দেখতে হবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আসলে এটাকে কাজ করতে হবে আমি যেহেতু একটা সন্তান জন্মগ্রহণ করে একটা পরিবারে আমি পরিবারের ভূমিকার উপরে বেশি বেশি গুরুত্ব দেব ফ্যামিলি বন্ডিংটা স্যার যে অ্যাটাচমেন্টের কথা বললেন এটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ এই অ্যাটাচমেন্টের জন্য ক্রাইম থেকে হোক টেরোরিজম থেকে হোক বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা জানি অ্যাটাচমেন্ট থিউরিজগুলো রয়েছে এখানে মানে এত ইন্টারেস্টিং যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি একটা মানুষ তার ছোটোকালে কিভাবে সে লালিত পালিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে তার পার্সোনালিটি কেমন হবে সে কি ডিসঅর্গানাইজড হবে যদি একজন সন্তান তার পরিবারের সদস্যর সঙ্গে তার মা বাবার সঙ্গে তার যদি একটা সিকিওর বন্ডিং হয় তাহলে তার পক্ষে কিন্তু এইভাবে ডিরেলড হওয়া গোলা ডিফিকাল্ট হয় আচ্ছা কিন্তু ইনসিকিওর বন্ডিং হলে সেখানে ডিসঅর্গানাইজ পার্সোনালিটি হবে সে প্যাথোলজির দিকে ঝুঁকে যাবে এই জায়গাগুলা সো ওই দিক থেকে আমি শুধুমাত্র পিতা মাতাকে আমি এখানে সমস্ত দায়ভার দেব না আমরা যারা অভিভাবক আছি পিতা মাতা হিসাবে শিক্ষক হিসাবে সমস্ত জায়গায় কিন্তু এই জায়গা বন্ডিংটা বাড়াতে হবে জি আফসান চৌধুরী 
ধন্যবাদ আমি ওনাদের দুজনের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত এটাই হচ্ছে সবার কথা তবে আমি মনে করি ডি র্যাডিকালাইজেশন কেবল ব্যক্তি কেন্দ্রিক হওয়া উচিত না এটা সমাজ কেন্দ্রিক হওয়া উচিত আপনার সমাজটা কিন্তু র্যাডিকাল হয়ে যাচ্ছে যে পরিমাণ চুরি বাটপারি বাড়ছে এবং মানুষের মধ্যে যেটা কি প্রচণ্ড আঘাত লাগছে এটা কিন্তু কেউ ভেবে দেখছে না যে যদি দেখেন তিনশো কোটি টাকা চারশো কোটি এগুলো তো আমাদের মগজে ধারণ করতে পারি না আমরা যে একটা মানুষ চুরি করে নিয়ে গেছে একটা মানুষ বিদেশে চলে গেছে চুরি করে নিয়ে এটা কিন্তু ভীষণ রকম আঘাত পাচ্ছে তা আপনি সমাজটাকেও ডিরিয়ারিটালাইজ করুন আপনি ব্যক্তিকেও ডিরিয়ারিটালাইজ করুন দুটোকেই করতে হবে এছাড়া আপনার উপায় নেই আপনাকে আর একটু ছোট্ট করে একটা যদি বলি যে এখানে কিন্তু আমাদের মিডিয়ারও একটা বড় ভূমিকা আছে মিডিয়া যদি পজিটিভ জিনিসগুলোকে সামনে আনে র্যাদার দেন আমরা যেরকম দেখছি এখন নিউজ পেপারে রেপ ব্যাপারগুলা কোন ফ্রন্ট পেজে আসছে না নাম আমরা হাইড করছে কোথায় এই ধরনের বিষয়গুলো কিন্তু এখানেও খুব প্রযোজ্য কারণ এটার প্রচারটা যখন হচ্ছে কেন এখন এত হচ্ছে কারণ আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে খুব দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে সমস্ত কিছু নিউজ গড়ার প্রচারেও কিন্তু আমাদের মিডিয়ার शनिवार रत आठटाई थकबे अन्न्य अतिथि थकबेंपनाराओ डिबिस